हसरत है हमारी बाबा पर दो वो पूरी आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके शांति 
Become a carefree emperor of the land without sorrow by being full with all attainments. Write to the kingdom of the land without sorrow. The greatest emperors are the carefree emperors and the greatest kingdom of all is the kingdom of the land without sorrow. In front of those who have a right to the kingdom of the land without sorrow, a kingdom of this world is nothing. A right to this kingdom of the land without sorrow is extremely elevated and one that gives you happiness and it is without any sorrow. So, always maintain this spiritual intoxication that you are emperors of the land without sorrow. Do not come down. Om Shanti. Om Shanti. Welcome to Avikti Parivar. Today is day 16. Become a carefree emperor of the land without sorrow by being full with all attainments. Today's topic, right to the kingdom of the land without sorrow. Now we will listen to Mohini Didi. Om Shanti. Baba is wonderful. Drama is wonderful. Our part is also wonderful. Baba wants all of us to reach to a stage which doesn't fluctuate. Stable, steady, and consistent. Now, if I want to be always happy, I have to become free from sorrow. Je dois devenir libre de la peine. Et je dois devenir libre des, des, des appointements, du découragement. En fait, ce que Baba dit, c'est que nous devrions être libres des fluctuations. Mon niveau devrait être constant. Aussitôt que je garde ce but, que je dois garder mon esprit constant et stable. <coughs> Cela veut dire que je, peux, que je dois passer à travers toutes les situations avec le bonheur, donc il n'y a pas de peine. Non seulement cela, mais Baba Il nous demande toujours de ne pas questionner pourquoi ceci est arrivé, pourquoi cela arrive, parce que Baba dit aussitôt que vous dites pourquoi, pourquoi. En hindi, c'est Q, Q. Donc, ça veut dire que ce qui est créé, c'est une longue queue, une queue de pensée. Donc, si nous avons une longue queue de tâches, de tâches, de pensée, nous allons fluctuer. <coughs> Cela veut dire que Baba, son but pour nous, c'est de que nous restions très, très stables. Autrement, il y a cette habitude. Notre humeur fluctue aussi. Il y a de l'enthousiasme. Et un autre jour, je dis non, je ne le ferai pas. Vous aimez faire quelque chose et ensuite vous êtes découragé et vous dites je ne le ferai pas. Donc, euh, être découragé, désappointé, tout cela arrive parce que vous n'êtes pas constant, vous n'êtes pas euh, régulier. Baba dit, soyez libre de la terre de la peine. 
Ce qu'il veut dire, c'est quelle que soit la situation, vous devez rester toujours très stable. Vous pouvez le prendre d'être libre de la peine, en d'autres mots, mais en d'autres mots, c'est d'être heureux. Et je pense que très, très peu vont lever la main lorsque Baba va nous demander si nous sommes toujours libres de la peine. Alors, les, oui, alors, que, que, que sont ceux d'entre vous qui êtes libres de la peine? Elle dit combien d'entre vous êtes, êtes toujours heureux? Baba dit, ayez le, vous avez le droit du royaume de la terre sans peine. Le, le plus grand empereur est celui qui est libre de la peine. De tous les royaumes, celui du royaume de la terre sans peine face à ceux qui ont un droit au royaume de la terre sans peine. Un royaume de ce monde n'est rien. Donc, un royaume de ce monde, c'est rien. Le droit à ce royaume de la terre sans peine est extrêmement élevé et vous donne du bonheur. Il vous donne du bonheur. Il est sans peine. Donc, maintenez constamment cette ivresse. Papa dit, cette ivresse spirituelle que vous êtes des empereurs de la terre sans peine. Il dit, ne redescendez pas. Donc, vous avez atteint un niveau où vous êtes constamment heureux, sans peine, Om Shanti. Donc, c'est notre frère Eric. Micro. Donc, bonjour et Om Shanti, dit-il. À New York, on dirait que le printemps arrive, qu'il rend tout très beau et dit ça là d'un royaume sans peine ici. Nous faisons de notre mieux nous essayons de, de pratiquer chaque point du mur ici. Donc, il n'y a pas de peine et le royaume est très beau aussi. Et j'espère que c'est la même chose pour vous. Donc, donc il parle des roses et des, des, des plantes qui commencent à s'épanouir. La peine, Baba, nous a souvent dit de ne prenez pas de peine, ne donnez pas de peine. Cela semble être, euh, ceci doit être compris et appliqué tout le temps. En essence, comment est-ce que nous regardons cela? Et un peu plus tôt, tu as dit de vérifier nos sens cœur et nos désirs. Alors, est-ce que c'est correct de dire que si nous avons des désirs temporaires, que nous, si nous n'avons plus de désirs temporaires, nos désirs, nous n'aurons plus de peine. Un d'être désappointé, découragé et de perdre son enthousiasme, perdre le courage. Tout cela peut arriver lorsqu'il y a des attentes et que nos désirs ne sont pas comblés. Donc, en ce moment-là, nous nous abandonnons, abandonnons vite. Donc, cette habitude doit changer. Quoi qu'il arrive dans le drama, essayez de voir quand, quel en est le bienfait. Je pense que la plupart de nous en, avons cette expérience que lorsqu'il y a des situations adverses, 
C'est là qu'on porte certains bénéfices. Est-ce que tu vois des bénéfices ou des méfaits dans chaque situation? Eric dit quelquefois, <coughs> je ne regarde peut-être pas à la bonne place pour voir les bienfaits. Aussitôt que je suis revenu de l'Inde, Et je prenais le train, l'avion qui, qui partait d'Abu Dhabi. Il y a un endroit où nous prenons l'avion là, nous descendons à New York. Ils disent, même si vous êtes atterrissé dans les États-Unis, une des questions, c'est, ils demandent, est-ce que vous avez des fruits ou de la nourriture? Et mon honnêteté, j'ai dit oui. J'avais des tomates. J'avais un sandwich pour euh, l'avion, mais parce que j'ai dit oui et parce que j'avais une orange et ils m'ont fait attendre dans une, une autre pièce et j'étais un peu concernée parce que la plupart du temps, les... donc je pensais avoir une heure et j'étais assis là. Et je regardais mon esprit. Comment est-ce que j'ai créé de la peine pour moi-même? Peut-être que, peut que je vais manquer mon avion parce que j'ai cette orange. Peut-être pourquoi est-ce que je dois rester ici et, euh, ou je dois rester dans cet hôtel. Et ensuite, je me suis dit, non, j'ai arrêté ici. Et après, j'ai pris un numéro et, et j'ai pu attraper mon avion et je regardais toutes ces pensées qui viennent dans l'esprit pour donner des... qui créent des histoires et qui vous causent de la peine à vous-même. Et ce concept, pour moi, c'était le royaume de nos pensées que nous ne devrions pas être pris dans les histoires que nous créons et qui ne sont pas vraies. Moi, il dit, je pense que ceux qui voyagent au Moyen-Orient doivent être très prudents parce que si vous avez de la cardamone, des graines de sésame, des... quelquefois, nous ne sommes pas habilités à transporter ces choses. Ils pensent que c'est des drogues. <coughs> Bon, des graines de... Euh, quelquefois, il y a cette odeur aussi de ce que nous mangeons. Donc, ils prennent les sacs. On doit s'assurer. Mais tu as été honnête et vrai et définitivement, mais aussi être prudent pour la prochaine fois. <coughs> Moi, fait que tu n'es pas de problème. J'ai dit, je n'ai pas eu de problème autrement que de rester assis là et d'attendre et de penser qu'est-ce que je fais si je manque l'avion. <coughs> Mais il y avait une question intéressante que je n'ai jamais demandé. Et ils m'ont demandé si j'avais du coconut. Du coconut, euh, donc si j'avais du coconut parce que si vous êtes parce que ça peut prendre en feu le coconut euh, séché, <coughs> donc on n'a pas on n'a pas le droit d'apporter certaines choses. Dis-moi, chaque pays a des choses différentes et donc euh, c'est c'est intéressant d'avoir ces nouvelles questions pour le coconut raté. <coughs> Donc, euh, Eric dit, je veux changer de sujet. Plutôt, avant cela, quelque chose a été partagé dans le Murli. Il dit que Baba va être reconnu par chacun à la fin. Je me demandais, comment est-ce que cela va arriver je ne pense pas que ce sera par courriel, les so médias sociaux. <coughs> ça doit être quelque chose que Baba fait, qu'il va, qu va vraiment se révéler à nous. Est-ce que 
Vous avez déjà pensé à cela, de ce que Baba fera pour que tout le monde puisse le connaître? Moi, il dit, je pense qu'à la fin, des, les gens de chacune des religions vont revenir à Baba comme un point de lumière, comme étant la lumière parce qu'il y aura beaucoup de peine, beaucoup de violence. Donc, ils vont commencer à se souvenir de Dieu en étant l'unique. Ils vont le voir comme incorporel, peut-être pas comme incorporel chez Baba ou Baba, mais ils vont être en connexion avec l'unique comme Dieu en tant que lumière. Je pense qu'à la fin, toutes les âmes profitent ils vont revenir aussi, et tout le monde va revenir avec ce concept que Dieu est lumière. Donc, si tu regardes leur message, que ce soit Christ ou Bouddha, tu vas trouver la présentation de Dieu. Il voit Dieu comme une lumière, il le décrit comme la lumière. Il y aura... Euh, une présentation très universelle de Dieu. Peut-être qu'ils ne connaîtront pas Baba, mais Dieu en tant que lumière, définitivement. Et cela va émerger parce que c'est avec cela qui... Donc, c'est leur message qui leur reviendra. Ce sera comme la reconnaissance de Baba d'une façon ou d'une autre. Eric dit, je pensais à ce que tu dis. <coughs> Aussi, toutes les arts du monde ont expérimenté ou une compréhension qui émerge lorsque le moment est venu. Cette pensée, cette expérience, cette conscience qui va émerger d'eux-mêmes. Non, non, ils ont rentré chez Baba, mais ils vont avoir ce signal et c'est peut-être que ce que Baba euh, se refaire. In the relationship with God, they will sing it and they will be universal. Sense of yeah. um, being stable in our stage. I think that was, if I've got some time, one more point. Um, that there was what you said that we all have wonderful parts, um, they're all different. And what would be the guidance you would offer for us to recognize that our own part is our wonderful part and that we should uh, kind of focus in on that rather than looking around and what other people are doing and the desires to be different than what our situation might um, make us be? That is why it is important that when you are making spiritual efforts and then knowing that you have your own part and it is a wonderful part. You know, if that attention is there, then you are not allowing your stage to be affected by whether you are praised or not, you are successful or not. But just be remember that my part is wonderful. Because I, when I think that in, within the drama, every soul's part, is needed and it's necessary and is a good part, you know? If, just imagine if I even has ordinary part, but I don't get to play, whole drama will not continue, right? Mm -hmm. That means every soul, whatever part they have is important. And that is why we need to respect everyone. Because if that soul, Uh, we are watching drama and though that soul doesn't appear to play the part what will what uh, what will be thinking about 
you know so i always feel love for everyone respect for everyone appreciation of everyone everyone not only as a soul but as a actor as part they are playing and if we have that then you know, the love which we will have all the qualities whether it's kindness sympathy inclusiveness it's like everyone has their own part to play and it's a good part and an important part right yeah uh, um recognizing that and accepting that and and knowing that playing our part is more that we have a chance to use our spiritual qualities um in whatever we do and then that's really playing our part as opposed to what am i doing external yeah. Mm -hmm. yeah yeah um oftentimes you've said um that the highlights of people's trips to madhuban some of these retreats and such are the faces of the people who serve them their tea or their food or whatever it would be that they're, they're just struck by that and so that that service of playing their part uh, with baba's qualities coming through them um is is one of the main things that one can do i know that when i was given this part to play new assignment i thought i have lot of responsibility everyone thought i will have to do this this but i i realized that i don't have to do anything i have to be what i am and in that natural stage then whatever i could do or say or be embodiment this is what all all i had to do which i would have done anyway before all this is very interesting what i thought and others thought but then i find everything is so natural you know it, well, it just that's natural. a lot like the dadis would have been also we saw them um just doing lots but to them they were just being themselves in whatever circumstance and situation it is so it seems yeah. it's that's the best way to move forward is just play our part and be happy with that and then there's not going to be any work yeah really interesting to just uh, be natural and uh, you know whatever others look at you just be what you are and uh, give what is right in a right way people take lot from that right well i'm sure everybody's taking a lot from what you're saying tonight so always okay. a pleasure to be with you okay okay we play our part om shanti all right thank you we 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 oh yes our thai family jyoti ban everyone yeah hi family ค่ะ didi ถามถึงมาหลายที่แล้ว yeah we saw you in madhuban อ่าเราเจอกันในมาทุบันด้วยนะ many of you were there and many my friends we have such a big group 900 level foreigners this is the largest 900 ค่ะ 900 คน many many are coming after many years หลายคนก็ไม่ได้มาแล้วหลายปี something is calling them to come นะมีอะไรบางอย่างตกเรียกพวกเขาให้มาค่ะ jyoti ban must have shared her experience right with all of you ตาแบบว่า sister jyoti น่าจะได้แบ่งปันประสบการณ์กับทุกคนนะอย่างน่ารักคนนะใช่ๆๆ so how many of you how many of you did go to madhuban อ่ามีใครไปมาทุบันบ้างคะยกมือหน่อย majority of you right อ่าน้องส่วนใหญ่เลยค่ะอืมโอเคอมชาติโอเคอมชาติจ้า uh,
ओम शांति ओम शांति संगम युग का वर्षा यही है शिव से मिलन मनाना समय स्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना पवित्रता बरसाए जग में पवित्रता बरसाए जग में फर्शता झलक तुम्हारी फर्शता झलक तुम्हारी शिव पिता ने दी है तुमको शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी श्रीमत कितनी प्यारी चीज को भूलना मुश्किल होता है याद करना मुश्किल नहीं होता है आप देखेंगे आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा है या कुछ ऐसा होता है कुछ न कुछ रखते ही है तो आपके बच्चे में से एक बच्चा फॉरेन में है लेकिन आपके सामने जब ऐसा कुछ होता है तो वो बच्चा आपको याद आता है वो होता तो बहुत अच्छा होता क्यों क्योंकि उस बच्चे से आपका प्यार है तो प्यार वाली चीज जो है वो याद करनी नहीं पड़ती है लेकिन आती तो सबसे प्यारे में प्यारा कौन बोलो मेरा बाबा मेरा बाबा कहने में ही कितनी खुशी हो जाती है तो अपने दिनचर्या को हमेश सेट रख और भले कोई काम भी होता है कोई इसेंशियल काम हो जाता है तो वो काम पूरा करके भी अपना नियम शिव बाबा को याद करने का दो मिनट निकाल हो सकता है जहां कोई असंभव बात हो गई वो तो बात कभी कभी होती तो दिनचर्या जितनी अपनी ठीक रखेंगे ना और बाबा ने तो काम होमवर्क ऐसे देता है जो मन बिजी रहे मन फ्री होता है ना तो बातों में जाता है बिजी होता है तो और बातों की तरफ जाता नहीं जो बाबा ने लास्ट होम वर्क दिया हर घंटे में पांच मिनट पांच अपने स्वरूप समृद्धि में लाओ कोई जल्दी भी कर सकती है पांच स्वरूप की समृद्धि करने में कोई पांच मिनट लगाता है कोई पांच सेकंड भी लगाता है लेकिन हर घंटे का नियम अगर आप पालन करो तो आपका रात्रि को चार्ट चेक करेंगे कितना अच्छा होगा जानबूझ के बाबा होमवर्क देता है क्योंकि तेसठ जन्म विस्मृति में रहे हैं ना तो विस्मृति की आदत ज्यादा हो गई है अब इस छोटे जन्म में 
समर्थि स्वरूप बनना है तो अपने नियम बनाने पड़ेंगे ना जहां कायदा हो वहां फायदा तो ये लाइफ इतनी प्यारी लगेंगी क्योंकि बाबा बाबा याद आएंगे ना और बाबा है कौन कृपालु दयालु वरदानी क्या है बाबा तो उस स्मृति से चलते चलो अरे साथ का एक पल कई जन्मों से बेहतर है सफल हर पल हुआ अपना नजर तेरी जो हम पर है नजर तेरी जो हम पर है यही याद ही रह रह कर चमक जाती है जो बिजली तुम्हारे प्यार से बाबा Om Shanti Avakti Parivar So tomorrow is Sunday and our schedule from Mumbra Thuila 3.30 a.m. to 4.45 a.m. And meditation will start at 6 a.m. followed by Hindi Sakaramoli until 7.30 and then followed by meditation Bog Offering English Avek Murli until 9.30 a.m. And we'll connect to Double Foreigners Madhavan online program. There will be a class by Brother Abhiram. Unraveling the layers of the false self. And then in the evening, we will have meditation from 6 to... Okay, tomorrow is uh, wall meditation hour. So we'll start the but here at 6, 6 p.m. And we will do the wall meditation hour until 7.30 p.m. Then we will have Hindi series, English series, and Avikti journey. Welcome to Avikti journey. Avik Murli is from 1969. Multi-million fold fortune and blessings. Om Shanti, Avyakt Murli of the 19th of September, 1972. Means of eliminating compulsions, strength. Are all of you stabilized in your unshakable, immovable, and constant stage? Are you stabilized in the stage of the Mahavirs, that is, Remembered from the previous kalpa? Are you coming close to your final stage of being a detached observer, cheerful, detached, and extremely loving? Or is that stage still, still far off? You are able to closely see the signs and qualities of anything that is coming close to you. So what do you people experience? Is that final stage coming close? What other stage is even closer than that of being close? Are you coming close to the Father? What are you experiencing? You are coming close, are you not? 
You do not come to a standstill whilst moving along, do you? You do not stop on seeing a sightseeing, do you? Are you experiencing the stage of ascent? It is not the stopping stage, is it? When people go on a physical pilgrimage, they continually keep on moving. They do not stop anywhere. This is also a spiritual pilgrimage, is it not? You must not stop here either. You have to continue to move whilst being tireless, unshakable, and firm. Then you will reach your destination. This is the aim you have kept, is it not? If your aim is firm, then you also develop the qualifications. By your having that strength, any compulsion is finished. If there isn't any strength, then many types of compulsion are also visible. You do consider yourselves to be Mahavirs, do you not? A Mahavir will not consider any type of compulsion to be a compulsion. In one second, on the basis of his strength, he will finish the compulsion. In the same way, you have to stabilize the foot of your intellect in the remembrance of the One Father, so that, just like Angad, no one is able to make you fluctuate. You became this a kalpa ago also, did you not? Do you remember this? Since you became this in the previous kalpa, what is difficult? in repeating that same part. Is it difficult to repeat a part that you have played many times? So, you are multi, multi, multi million times fortunate. Out of the entire world, there are so few who know the Father and claim their birthright. There are not countless of these. They can be counted. You are also amongst those. Few who know this, are you not? So, does this not make you multi-million times fortunate? At present, the world is sleeping in the sleep of ignorance. Whereas you, out of the many, are claiming the right to the Father's inheritance. When all of those have awakened and they try to take even a few grains, what will happen then? Will they be able to take it then? When it becomes too late, what will they be able to take? At that time, all of you souls will also have a vision of your elevated fortune in a practical form. At present, it is incognito. Now, because of it being incognito, they neither know the Father, nor do they know you elevated souls. They consider you to be ordinary. But the time is not far off when they will awaken and cry out in distress. They will cry and repent, but even then, they will not be able to attain anything. At that time, all of you will have so much pride in yourselves that you recognized Baba earlier and claimed the right. You should maintain such happiness. To be continued. Om Shanti.
Become a carefree emperor of the land without sorrow. Write to the kingdom of the land without sorrow. The greatest emperors are the carefree emperors and the greatest kingdom of all is the kingdom of the land without sorrow. In front of those who have a right to the kingdom of the land without sorrow, a kingdom of this world is nothing. A right to this kingdom of the land without sorrow is extremely elevated and one that gives you happiness and it is without any sorrow. So always maintain this spiritual intoxication that you are emperors of the land without sorrow. Do not come down. Sarva Prati Sampanna Begam Purke Befikr Bacha Bano बेगम पुर के राज्य का अधिकार सबसे बड़े ते बड़ा बादशाह है बेफिक्र बादशाह और सबसे बड़े ते बड़ा राज्य है बेगम पुर का राज्य बेगम पुर के राज्य अधिकारी के आगे यह विश्व का राज्य कुछ भी नहीं है यह बेगमपुर के राज्य का अधिकार अति श्रेष्ठ और सुखमय है है ही बेगम तो सदा इसी रूहानी नशे में रहो कि हम बेगमपुर के बादशाह हैं नीचे नहीं आओ 